Говорят, что у всего есть своя цена. Кто-то считает, что самое ценное – это время. Но если самое ценное – это время, почему же мы меняем его на деньги? Кто-то считает, что самое ценное – это жизнь. Но если жизнь – это самое ценное, почему люди отдают ее за идеи? Но если идеи такие дорогие, почему же люди продают свои идеи за деньги? Почему еще 10 лет назад количество людей, которые знали о биткоине, измерялось сотнями? И чтобы получить 100 биткоинов, нужно было потратить 10 минут, подключив компьютер к интернету. Сейчас же цена биткоина перевалила за 50 тысяч, и она продолжает расти. Откуда берется цена? Цена – это не постоянное свойство, а это переменное. И цена назначается во время торгов. И во время торгов она изменяется. Есть люди, которые хотят что-то приобрести, а есть люди, которые хотят что-то продать. Если один человек готов продать биткоин за 50 тысяч долларов, а другой человек готов купить биткоин за 50 тысяч долларов, то цена биткоина – 50 тысяч долларов. Но если один человек готов продать биткоин только за 100 тысяч долларов, а другой готов купить только за 10 тысяч долларов, то цена биткоина не определена. Цена определится в процессе торгов. Но так как в торгах участвуют не два человека, а великое множество, то в итоге найдется два человека, первый из которых будет готов купить биткоин по цене, которую предложит второй. Чем больше людей принимает участие в торгах, тем чаще изменяется цена. Цена – это переменная. На цену влияет огромное количество факторов. Цена чего-то редкого, то, что достать очень сложно, всегда высокая. Цена того, что достать очень легко, низкая. Именно поэтому говорят, что бесплатный сыр только в мышеловках. И если вам предлагают приложить малые усилия и получить что-то очень ценное, вас обманывают. Потому что очень ценное стоит приложение больших усилий. С момента рождения у нас нет никакого представления о том, что является ценным. И поэтому мы ценим то, что нам по-настоящему нравится. В процессе взросления мы начинаем ценить то, что ценят другие. На заре истории человечества это была еда. Еда была всегда очень ценная для людей. С того момента, когда человечество перешло к оседлому образу жизни и еды стало с избытком, люди начали ценить веру. Именно поэтому богам приносились жертвы. И в жертву приносили как раз то, что раньше было самым ценным – еду. Во всех главных книгах всех религий вы легко найдете инструкции о том, как правильно приносить еду в жертву Богу. С ростом общечеловеческих знаний и развитием технологий у нас появились возможности описывать этот мир без участия Бога. Более того, развитие технологий принесло нам книгопечатание, что в свою очередь увеличило скорость распространения информации, что дало возможность не только описывать этот мир без участия Бога, но и сделало главной ценностью человек. Но как же оценить человека? Как понять, какой человек более ценный, а какой менее ценный? Появились разные критерии для оценки ценности человека. И со временем более ценным человеком стал считаться тот, кто обладает большим количеством ценностей. Но то, что является ценностью для одних, для других может не являться ценностью. Но при этом мы все равно ценим то, что ценят другие. Вот, например, идем мы по улице. Я говорю, о, смотри, бумажка какая-то валяется. Ты мне говоришь, это не бумажка, это ценная марка. Я говорю, ну и что в ней ценного? Вон там вот филателисты на углу стоят, они эту марку готовы купить за 500 баксов. Я ее хоп, фу, фу, чуть было 500 баксов не потерял. Но цена этой марки 500 долларов только тогда, когда я знаю, где находится группа филателистов, которые готовы отдать 500 долларов за эту марку. Потому что цена этой марки на необитаемом острове равна нулю. Именно поэтому одной из важнейших характеристик, которые влияют на цену чего-либо, является ликвидность. Грубо говоря, у марки очень низкая ликвидность. Чтобы продать эту марку, мне придется долгое время искать филателистов, которые у меня ее купят. И если я нахожусь в какой-либо деревне, и там нету филателистов, и никто не понимает ценность этой марки, то цена этой марки равна нулю. В то же самое время сигареты обладают очень высокой ликвидностью, потому что за короткий срок я легко могу найти людей, которые эти сигареты приобретут. Я легко смогу прийти в любой магазин и обменять сигареты на буханку хлеба. Чем больше людей обладает представлением о ценности товара или услуги, тем выше ликвидность этого товара или услуги. На протяжении долгого времени самой большой ликвидностью обладало золото. Потому что большинство людей имело представление о ценности золота, и благодаря золоту я мог получить товар или услугу в любом месте. 
То есть золото было самым распространенным протоколом экономического взаимодействия. На данный момент самой большой ликвидностью или самым распространенным протоколом экономического взаимодействия обладают некоторые фиатные деньги, такие как доллар или евро, сигареты, потому что все представляют ценность сигарет, и мы легко можем продать или купить сигареты почти в любом месте, и также биткоин. Золото перестало обладать такой большой ликвидностью, как обладало раньше. Люди потеряли возможность оценивать вес золота и его качество на глаз. Если у вас вдруг не оказалось фиатных средств, а вы находитесь в какой-нибудь деревушке и вам надо купить хлеб, то вы скорее приобретете этот хлеб за сигареты, нежели чем за золото. Потому что ценность сигарет в деревушке все прекрасно представляют. А вот о ценности золота там мало кто осведомлен. Вам не поверит, что это настоящее золото. А где найти человека, который бы в деревне вам проверил достоверность золота, это вопрос. Более того, в деревенском магазине ликвидность у сигарет выше, чем у доллара. За сигареты вы легко приобретете хлеб, а подлинность долларов надо еще подтвердить. Но самое интересное, что ликвидность биткоина в деревенском магазине куда выше, чем у доллара, потому что распространение мобильного интернета сделало так, что при помощи сотового телефона я могу проверить подлинность биткоина, но не могу проверить подлинность доллара. И чем больше людей начинают иметь представление о цене биткоина, тем выше его ликвидность. А чем выше его ликвидность, тем выше его цена. Но не только ликвидность влияет на цену чего-либо. Если бы влияла только ликвидность, то сигареты бы стоили очень дорого. Вторым важным фактором, который влияет на цену чего-либо, является волатильность. Иными словами, это изменение количества спроса и предложения. На протяжении года спрос на яблоки приблизительно один и тот же, но предложение постоянно меняется. В урожайные сезоны яблок становится очень много, и цена на них падает. Если осенью цена на яблоки достаточно низкая, то уже ближе к лету цена может вырасти в десятки раз. Цена же на сигареты в течение года не изменяется, так как сигареты можно производить в одинаковом количестве в любое время года. Цена на золото растет и падает в зависимости от спроса, потому что предложение золота закончилось, нельзя произвести новое золото. Мы уже добыли все золото, которое можно было добыть. А цена доллара постоянно падает, потому что все время допечатывают все новые и новые доллары. Они называют это инфляцией. В то же самое время спрос на биткоин постоянно растет. Люди начинают проводить все больше время дома и понимают, что криптовалюта это не только удобное платежное средство, но также неплохие инвестиции. При этом предложение на биткоин постоянно падает, потому что биткоин имеет дефляционную модель. И с каждым промежутком времени производится все меньше и меньше биткоинов. И в какой-то момент их вообще перестанут производить. Грубо говоря, майнерам приходится затрачивать все больше и больше усилий для того, чтобы добыть все меньше и меньше биткоина. Рост спроса и снижение предложения повышают цену биткоина все выше и выше. Это не является инвестиционным советом, но пока нету никакой другой цифровой альтернативы золоту. И так как мы переходим из индустриальной парадигмы в цифровую, и все, что может оцифровываться, оцифровывается, то, судя по всему, все деньги будут оцифрованы. В любой момент на смену биткоина может прийти любая новая технология, которая снизит цену биткоина до нуля. И одна из технологий, которая грозит смерти биткоину, это квантовые компьютеры. С появлением квантовых компьютеров появятся квантовые алгоритмы шифрования и квантовые алгоритмы расшифровки. И соответственно появятся новые квантовые криптовалюты. Но вполне возможно сообщество разработчиков вокруг биткоина найдет какое-то решение и имплементирует квантовую защиту внутри кода биткоина. В любом случае до появления квантовых компьютеров пройдет еще не один год а цена на реальные фиатные деньги падает уже сегодня. Таким образом, ликвидность и волатильность влияют на цену всего, чем можно торговать. С каждой минутой времени становится на одну минуту меньше. При этом предложение минут пока особо не вырастает. Спрос на время постоянно растет, нам не хватает 24 часов в сутках. Продолжительности дня не хватает даже для того, чтобы закончить видео с хорошим освещением. То есть спрос на время постоянно растет, а его предложение, судя по всему, не увеличивается. Так почему же мы не ценим время? Это не мы не ценим время, это нас обманывают. На самом деле наше время стоит гораздо дороже, чем мы его продаем. Мы меняем время на деньги. А на что же мы тратим деньги? 
Большинству людей деньги нужны не просто так. Только небольшое количество людей зарабатывает деньги, чтобы сделать еще больше денег. В основной массе люди тратят деньги на то, чтобы общаться с другими людьми. Мы тратим деньги на семью, на друзей, на близких, иногда даже на незнакомых людей в баре. Все потому, что самая главная ценность для людей – это взаимоотношения между людьми. И деньги служат коммуникационным протоколом. И мы готовы тратить свое время на улучшение коммуникаций. Вспомните, о чем вы мечтали до того момента, как вам навязали идею о том, что вы должны работать, чтобы получать деньги. Например, ваши друзья звали вас играть в какие-то игры, или вы рисовали что-то, или мастерили, и вы не задавались вопросом, а что же я за это получу. Вы занимались процессом ради процесса. Все эти занятия из прошлого бесценны, у них не было цены. Но с того момента, как вам навязали идею о том, что вы должны работать, чтобы получать деньги, вы перестали заниматься тем, что вам действительно нравится. Многие люди могут сказать, но мне нравится моя работа. Тогда ответьте себе на такой вопрос. Готовы ли вы заниматься своей работой, если вам перестанут платить за это деньги? Если вы не готовы заниматься тем, чем вы занимаетесь за бесплатно, не получая никакого вознаграждения, значит вы не занимаетесь тем, что вам нравится. Так как любое занятие требует не только усилий и ресурса, но и времени, по-настоящему на новый уровень человечества выйдет только тогда, когда время станет безграничным. Рынок – это мы с вами. И специально для всех тех, кто досмотрел наше видео до конца, мы предоставляем возможность почувствовать себя рынком. Найдите в Телеграм русскоязычное сообщество «Спутник Нетворк» и напишите туда о том, что вы хотите почувствовать себя рынком. Мы отправим вам небольшую стартовую сумму в криптовалюте для того, чтобы вы могли попробовать сами создавать ордеры на продажу и сами выставлять цену, какую захотите. Подробности в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Секси PTC и ждите наших следующих выпусков.